வெல்கம் டு இசி ஃபார்மகாலஜி இன்றைக்கி நம்ம இசி ஃபார்மகாலஜியில் பார்க்க போகிறது ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் பற்றி ஃபார்ம் டி கோர்ஸ்னால் என்ன ஒருத்தவங்க பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியுமா ஃபார்ம் டி கோர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரிலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவில் இருக்குது என்ன மாதிரிலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகணுன்னா என்ன மாதிரிலாம் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் வேறு வேறு மாதிரி எக்ஸாம் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்காக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் ஜி ஸ்வாதி வந்திருக்காங்க அவங்க இந்த துறையிலே பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்களுடைய நாலேஜை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் பற்றிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆன் ஃபார்ம் டி அண்ட் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேச்சுலரேட் கோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம் டின்றது ஒரு டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி கோர்ஸு ஃபார்ம் டிக்கும் பி ஃபார்ம்க்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ பி ஃபார்ம்ன்றது ஒரு நாலு வருஷம் கோர்ஸு இந்த நாலு வருஷம் கோர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் கோர்ஸ் பி ஃபார்ம்ன்றது அதில் நீங்கள் மெயினாக எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா வந்து ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச்சு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலு இல்லைனா வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மசி ஸ்டடீஸ் மாதிரி வந்து பி ஃபார்ம் படிப்போம் வேறஸ் ஃபார்ம் டின்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு ஃபார்மசின்றது ஃபார்ம் டின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ஃபார்மசி இல்லை ஒரு ஹெல்த் கேர் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிளினிக்கலாக வந்து படிப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போவீங்க டிசீஸ் பற்றி நிறைய படிப்பீங்க அப்புறம் டிசீஸ்க்கு என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து ஒரு பேஷண்ட் கேருக்கு என்னென்ன தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக படிப்பீங்க ஸோ ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பி ஃபார்ம் அண்ட் அ ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் திஸ் ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் இஸ் அ சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அதை ஃபேஸ் ஒன் சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் டூன்றது லாஸ்ட் ஒன் இயர் அது ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இல்லைனா ஒரு ரெசிடென்ஸ் ட்ரைனிங்னு சொல்லலாம் விச் வில் பி அண்டர் கோயிங் இன் ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ இதுக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ வித் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அது தவிர எய்தர் மேக்ஸ் ஆர் பயாலஜி படிச்சிருக்கலாம் இல்லை ரெண்டும் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றவங்களும் வந்து இதை ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன்று நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஃபா நீங்கள் வந்து வெறும் மேக்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் பயாலஜியே படிக்கல அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து நீங்கள் எமிடியல் பயாலஜி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஒரு சாரி ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் படிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து பியோர் சயின்ஸ் படிச்சுருக்கேன் நான் வந்து மேக் மேக்ஸ் சுத்தமாக படிக்கவே இல்லை அப் அப்படின்றவங்களும் வந்து ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அது வந்து ரெமிடியல் மேக்ஸ் அது வந்து அவங்க படிக்கணும் கண்டிப்பாக இல்லை நான் வந்து பயோ வித் மேக்ஸ் தான் படித்தேன் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் கிடையவே கிடையாது இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்ஜெக்ட்ன்றது கிடையாது அவங்க அது டைரெக்டாக வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார்ம் டியில் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கோ அதை அவங்க படித்தா போதும் ஸோ இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்லரேட்ன்றது இருக்குது ஸோ ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்லரேட்ன்றது யார் படிக்கலாம்னா வந்து பி ஃபார்ம் முடித்தவர்கள் பி ஃபார்ம் முடிச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எய்தர் வந்து எம் ஃபார்ம்க்கு போகலாம் இல்லை நான் வந்து கிளினிக்கல் செட்டிங்கில் வந்து நான் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில் வந்து இன்வால்வாக இருக்கணும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த் கேரில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றவங்க வந்து எய்தர் எம் ஃபார்ம் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் எடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து போஸ்ட் பேக்லரேட் எடுத்து படிக்கலாம் எம் ஃபார்ம் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அதே அது வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப்டர் பி ஃபார்ம் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இருக்காது பட் ஹியர் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார்ம் டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸில்
ஸோ இந்தியாவில் ஃபார்ம்டி இல்லை ஃபார்ம்டி போஸ்ட் பேக்லரேட் படித்தவங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெயினாக வந்து கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக போகலாம் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்டுன்றது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாச் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஒரு போஸ்டிங் இருக்கும் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்டு ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ட்ரக்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து எவால்வேட் பண்ணுவீங்க இல்லை இந்த ட்ரக்குக்கு பதிலாக வேறு எதனா ட்ரக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுவீங்க ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸை மானிட்டர் பண்ணுவீங்க அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த ட்ரக்கு என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுவீங்க இப்போ பேஷண்ட் கண்டிஷன் கேட்ட மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஓகே இது தவிர வந்து நீங்கள் வந்து எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் சம்டைம்ஸ் எரர் இருக்கும் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து நர்ஸஸே வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்பாக கொடுக்கறத வந்து ஓரளவு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பில் நீங்கள் வந்து இதை போய் வந்து எவால்யூவேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்டோட ரூல் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெறும் டிஸ்பென்சிங் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் மட்டுமே தான் பண்ணுவாங்க வேறு இஸ் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ இது எல்லாருமே தான் வந்து போகலாம் டிப்ளமோ படித்தவங்களும் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம் பிஃபார்ம் முடித்தவங்களும் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம் அண்ட் யூஆர் ஆல்சோ ஃபார்ம் டி முடித்தவங்களும் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம் அண்ட் திஸ் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள விட ரொம்ப டீப் டீப்பாக படிச்சுட்டு வருவீங்க ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து ஒரு வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு கேம்ப் மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து எந்த மாதிரி வந்து பேஷண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து டிசீஸால் சஃபர் ஆகுறாங்க வந்து அவங்க எந்த மாதிரி காமன் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சில கேம்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் அண்டர்கோ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மக்கோ விஜிலன்ஸ் அண்ட் ட்ரக் சேஃப்டி போத் ஆர் சேம் அகெயின் ஃபார்மக்கோ விஜிலன்ஸ்ன்றது ஒரு அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் மானிட்டரிங் ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம வேக்சின்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ எல்லா வேக்சின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் த்ரீ வரைக்கும் வந்து வேக்சின்ஸ் தான் வந்து அது இப்போ தான் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியே இருக்காது ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து எஃபெக்ட் காட்டும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபார்மக்கோ விஜிலன்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு புது ட்ரக்குக்கோ இல்லை புது வேக்சின்ஸ்க்கோ வந்து டெவலப் ஆகுதோ அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபார்மக்கோ விஜிலன்ஸ் இவங்க மெயினாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் அகாடமி அண்ட் அகாடமிக் அகெயின் யூ கேன் கோ ஃபார் அ டீச்சிங் ஜாப் நீங்கள் ஒரு ஃபா ஃபார்ம் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணலாம் இல்லை எம்ஃபார்முக்கு டீச் டீச் பண்ணலாம் அகெயின் பிஃபார்ம் அண்ட் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு டீச் நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் வாட் இஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஒரு ட்ரக் மொலிக்குல் வந்து அதோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து எப்படி வந்து அது மார்க்கெட்டுக்கு வருது இது வரைக்கும் படிக்கிறது தான் வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன மாலிக்குல் இருக்கும் அந்த மாலிக்குலுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மாலிக்குலை எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு மாத்திரையாக எடுத்துகிட்டு வரீங்க அந்த மாத்திரை எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ்க்கு எஃபெக்டாக இருக்குது அகெயின் இங்கே வந்து நீங்கள் சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகசி வந்து ரொம்ப பார்ப்பீங்க எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்குது அதே சமயம் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் ஓகே இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜஸ்ஸாக நடக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லேயும் நீங்கள் எலிஜிபிள் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அங்கேயும் வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள் நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல் ரைட்டிங் அகெயின் மெடிக்கல் ரைட்டிங்கிறது இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் வந் ரிசர்ச் மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதை வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மெடிக்கல் ரைட்டிங்கில் போகலாம் இல்லைனா வந்து ஜேர்னல் ரிலேட்டடாக வந்து சம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதுவும் நீங்கள்
டாக்டருக்கும் ஒரு ஃபிசிஷியனுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்ட் ஆகுவீங்க இந்த ட்ரக்ஸோட எஃபெக்டெலாம் இது தான் இந்த ட்ரக் வந்து இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டீப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ட்ரக்கை பற்றி ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிஷியனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் இஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் லியேஷன் மெடிக்கல் அண்ட் சயின்டிஃபிக் அஃபேர்ஸ் அதுவும் அது கிரியேட்டடாக தான் ட்ரக் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப அதிகமாகவே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் அவுட் கம் ரிசர்ச் இது அகெயின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்பிடமாலஜிக்கல் ஸ்டடிஸுன்னு மாதிரி சொல்லலாம் ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்மசிஸ்ட் மெடிக்கல் ரைட்டிங் அண்ட் ட்ரக் ரெகுலேட்ரி அஃபைஸ் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கெலாம் டவுட் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃபாரினில் போயிட்டு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் எஸ் அப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் டே முடிச்சுட்டு நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் எக்ஸாம் நீங்கள் அந்தந்த கண்ட்ரிக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் நீங்கள் பிஹெச்டி படித்தாலும் கண்டிப்பாக அந்தந்த கண்ட்ரிக்கான எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எழுதுனா மட்டும்தான் உங்களால் அங்கே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃபார்ம் டி படித்தாலும் சரி பி ஃபார்ம் படித்தாலும் சரி எம் ஃபார்ம் படித்தாலும் சரி எந்த எந்த கண்ட்ரிலையும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டிகிரி படித்தாலும் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்கு போய் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஆசைப்பட்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஊருக்கான நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி ஆகணும் இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ யூஎஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபிஜிஇ எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஃபிஜிஇ எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் கிராஜுவேட் ஃபார்மசி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் வெளிநாட்டில் இப்போ பிடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் யூஎஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃபிஜிஇ எக்ஸாம்ன்றதை நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எழுதி கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நேப்லெக்ஸ் அதுதான் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூஆர் எலிஜிபிள் டு ப்ராக்டிஸ் ஃபார்மசிஸ்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி ஸோ வெறும் என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் எழுதுனா பற்றாது இதுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் அண்டர் கோ பண்ணணும் அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒன் இயர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் யூ கேன் வாட் அப்ளை ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ் இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி எக்ஸாம்னு இருக்குது அதுவும் வந்து ஆஸ்திரேலியா ஃபார்மசி கவுன்சில் எக்ஸாம் தான் அந்த கண்ட்ரியில் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் யூகேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் எக்ஸாம்னு இருக்குது அதுவும் நீங்கள் அங்கே போய் தான் எழுதணும் நீங்கள் இதுக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் அது அண்டர் கோ பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டு தென் யூ கேன் ஃபர்தர் ப்ரொசீட் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் கனடா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇபிசி எக்ஸாம்னு இருக்குது ஸோ இதன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மெட் மேஜராக போகிற கண்ட்ரிஸ் மட்டும் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நியூசிலாண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகணுன்னாலும் யூ ஹாவ் டு ரைட் த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்ஸ் ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஃபார்மசி இன் த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா நீங்கள் ஐலெட்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டு சரிங்க இது வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே எழுத முடியும் இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கும் உங்களால் போக முடியும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேங்க்யூ வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி ஃபார்மகாலஜி